be translating. That's fine. Okay. I'm I'm embarrassed that my Spanish isn't better. I I did study Spanish at school, and it's the only it's pretty much the only language that I can understand <laughs> like bits. <laughs> Of, but I'm really rusty and it's really um, poor. So it'll be really nice for me to hear Spanish because I'll I'll be seeing what I can oh, pick up and it helps when you've got the context. So, uh, yeah. Yeah, yeah. Uh, yeah, I didn't ask you actually, like, I, but I said, you know, doesn't matter anyway. We'll just start with, we'll just, uh, I, I mean, I, I could translate it. I studied in a British school. That's Excellent. Like, that was the only thing I knew in my life when I was very young is like, I, I need to speak English. <laughs> but English people are so bad. It's um, like, I think it's, think it's embarrassing. And I'm, I'm, I'm part of that because I really don't know that many other languages fluently anyway. And they're just so lazy with learning languages, I think, and relying on people speaking English, which is shocking. So, yeah. I feel guilty that I don't speak better Spanish, um, but this might give me a this might give me um, a bit of a push to um, to learn again to revise. No, that's. <laughs> Let's see. That's Wait. fun. Audio desktop. And Samsung. There you go. Oh, they actually. Hello. <laughs> Lovely. Great. No me escucháis. Ahora me deberíais estar escuchando. Ahora sí me escucháis. Hola a todos, bienvenidos a Wadba. Me dicen que se estaba escuchando a mí conversar con Helen Mort. Eh, perdonad, eh, se me ha olvidado mutear, el, mutear la, la conversación con ella. Y... Y a ver, si se os oye, estabas pinchado, ok, me están diciendo por todas partes. Eh, bienvenidos a Wadba, nuestro podcast, nuestro podcast, eh, todavía digo podcast porque es de mi era pre-Twitch, eh, sobre tecnología cult y cultura digital en neutral. Ahora sí, me dice Celoran, muy bien. Eh, bienvenidos a todos los que estáis escuchando. Como sabéis, hoy el tema eh, es bastante especial. Tenemos una invitada que ha venido para compartir su experiencia. Vamos a tener un poco un challenge, ¿vale? Un, pe un pelín de reto, y es que Helen es inglesa. Eh, acabamos de estar hablando, dice que, bueno, entiende español un poco, pero no lo habla, así que voy a estar yo traduciendo, eh, se me escucha doble, me dicen por aquí, hmm, algo debe estar pasando, dejadme ver qué pasa, ¿por qué se me puede escuchar doble? A ver, me dicen que se escucha bien ahora, no sé a quién hacer caso, no sé a quién hacer caso. Bueno, si se escucha doble, insistir en que se me escucha doble, intentaré mutear algún, algún, algún otro micrófono, ¿vale? Vale, 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 nada. No se me escuchaba doble era Tomás, que tenía por ahí puesto cinco altavoces, el 5.1 en su casa. Entonces, eh, no pasa nada, Tomás. Eh, como decía, Helen no habla español, lo entiende bien. Yo le estaré traduciendo las preguntas y estaré traduciéndoos un poco todo lo que ella vaya diciendo para, para, que, para que todos nos entendamos, sobre todo los que los que no habléis inglés. Quien habla inglés, pues mira, adelante, a correr. Muy bien, dinero bien empleado. Eh, está con nosotros también Lucía, de Revisor, que gracias, el Witcher Joaquín. Eh, está con nosotros Lucía, eh, que estará por el chat. Lucía, si ya estás dentro, por favor, ya sabes, ¿vale? Está ya en el directo, me dice Lucía. Así que ella va a estar traduciendo algunas cosas y de pronto a mí se me escapan. Si tenéis alguna pregunta y de pronto veis que yo no os hago caso, podéis hacer un, oye, Lucía, Lucía, manifiéstate, de hecho, por favor, eh, eh, escribe en el chat para que sepan que estás ahí. Y ella nos lo irá contando y ella os irá traduciendo. Volviendo a esto, 
Para quien no haya visto el hilo de Twitter eh, en el que compartía el tema de los deepfakes, eh, me imagino que muchos de vosotros conocéis los deepfakes. Son estos vídeos manipulados en los que vemos la cara de pronto de actores en los cuerpos de otro y metidos en escenas. Hay uno muy guay que es Arnold Schwarzenegger en todas las películas del mundo. Hay eh, Nicolas Cage en todas las películas del mundo. Muy buena elección. Y luego, obviamente, pues esto es como el de Obama, por ejemplo, en el que se veía diciendo que Trump era un imbécil y no lo dijo jamás, era un, era un cómico el que lo estaba traduciendo. Y, y, y luego ha habido otro tipo de deepfakes sobre política. Esa es una de las mayores preocupaciones. De hecho, hay un libro que podéis buscar de Nina Sheik que se llama Deepfakes and the Infocalypse que habla precisamente de este tema. La, el, el poder que tienen los deepfakes para alterar, alterar la realidad. Pero un estudio reciente eh, mostró que esos son solo el 4% de los deepfakes que circulan por Internet. Es un estudio de 2019, no había encontrado ninguno actualizado, pero estaríamos hablando de que el 96%, es decir, casi el 100% de los vídeos que hay ahora mismo de deepfakes, son vídeos pornográficos en los que han cogido caras de mujeres, no solo sin su consentimiento, sino sin su conocimiento en muchos casos, y los, han, los están mezclando con escenas porno, fotos pornográficas. Eh, han surgido bots en Telegram que desnudaban a mujeres en fotos. Eh, hubo un caso muy famoso que es el de Deep Mutes, que era una web, tenía una aplicación, te la descargabas para Linux y Windows y te permitía eh, desnudar fotos de mujeres. Con una marca de agua, era tan sucio lo de Deep Mutes, que no solo te, dejaba, te lo bajaba con una marca de agua y tenías que pagar una licencia de 50 euros para quitársela. Esto se consiguió cerrar, pero el software se propagó por GitHub y por, otros, y por otros medios y, de hecho, tiempo más tarde, no recuerdo cuándo fue, la vendieron, por, vendieron el software por 30.000 euros a un, 30 dólares a un comprador anónimo. Está claro que lo que sucede aquí es un problema para el que es difícil encontrar una solución. Por eso está con nosotros Helen Mort. Descubrí a Helen por un artículo, eh, ha salido en la BBC, ha salido también en Technology Review porque eh, este final de 2020 descubrió, y ahora nos va a contar en detalle, pero creo que fue descubrió por un amigo que había imágenes suyas circulando. Ella lo desconocía. Eh, después del impacto inicial de sufrir esta experiencia, que ahora nos contará porque creo que es difícil de imaginar, eh, lo que ha cogido es, ha dicho, no me quedo quieta y tenemos que parar esto. Y ha empezado una petición en Change.org que me encantaría, por favor, que la compartiéramos también, Celoran. No sé si, eh, si no está... Creo que está en mi hilo. Eh, y es una petición para que se regule más firmemente contra esto. Eh, el caso es muy diferente en Inglaterra, en Estados Unidos y en España. De hecho, en España, quiero dar las gracias, quiero dar las gracias a e Privacidad porque hablé con, con un contacto que, de hecho, con Verónica Alarcón, que nos, me ha tranquilizado bastante respecto a la regulación en España. Pero, pero bueno, no quiero alargarme mucho más y, y me gustaría darle la bienvenida a Helen para que todos podáis, eh, podáis verla. Eh, y... Thank you. <laughs> yeah, that's great. That's right. Yes. Um, thank you. Thank you, everybody, for, for, for being here. Um, yes, I'm a, a writer, mostly write poetry. Um, I also teach in a university here in, in England and I live in Sheffield, which is in the centre of the country. And yeah, I guess I don't have a big public profile of any kind. I'm not a celebrity, as you can see, as you can tell. Um, And so I wouldn't have expected to be um, the victim of of deep fakes because I, I sort of was aware that they affected celebrities, um, but I am definitely not that. I have a presence on the internet, but not not much. Yeah, that's one of the things. Uh, no se me oía, pero creo que ahora ya me estáis oyendo. Tenía silenciado el, el micro. Creo que ya creo que ya creo que ya estaría. Decidme si se oye doble, pero yo creo que, que ya, me, ya me podéis escuchar. Eh, 
como dice Helen, claro, ella no es una celebrity. Esto es una de las cosas que hemos estado, que estaba comentando en el... Eh, ¿Se lo oye solo a ella cuando preguntas? Eh, ay, madre mía. Yo creo que ahora se me está oyendo, ¿no? Se debería estar, me debería estar oyendo. Sí, bien, Juancho, gracias. Sorry, some audio trouble. Um, entonces, eh, ella es de Sheffield, no es de, no es de Londres. Y como dice ella, dice, yo no soy, yo no soy famosa. Obviamente esto no justifica el que se puede hacer con famosas, pero nos hace entender el alcance que tienen los deepfakes. Para mí lo que realmente me perturba es la idea de que, y ahora lo voy a, se, lo, se lo voy a decir a Helen, ¿no? que puede estar habiendo ahora mismo vídeos y fotos manipuladas de mujeres, de mi mujer, de, mi, de mis hermanas, y que yo no lo sepa. Helen, this you said about not being a celebrity and still being targeted. It makes it, it, it made me feel like it made me think that yeah there might be they, there might be many women who have been targeted who are being targeted right now and they don't know about it. Uh, how did you how did you discover what happened? So the images of me that were out on the that were on the internet they had been there since 2017 so they've been there for three years before I even knew anything about it and I only found out I still wouldn't be aware today if it wasn't that um one of my acquaintances actually someone who lives on my street um had seen them on the internet and came to tell me about it um because they thought that I should know and if they hadn't been brave enough To, to do that and to because obviously it was embarrassing for them you know to to come forwards about that then I still wouldn't know so yeah it could lots of people could be victims of this and not know about it I don't want to scare anyone by saying that but but I think it's definitely worth thinking about yeah claro dice que no quiere asustar a nadie que es lo que me pasa a mí no no se trata de asustar simplemente it's more like more about scaring it's more about creating creating awareness mm. about something that's that's pretty, pretty much unknown and that yes. is hard to get control of. Like, uh, how was the process, like, from the moment that you, you learn about this, like, you, you, when you discover, and, like, the whole emotional and also the practical uh, uh, reaction from when you, you, you I guess, you, you, you get shocked, but then you start to take action? Yeah, I was... I was so shocked. I I couldn't believe it. Um, my first reaction when I found out about the pictures was, oh, but that's impossible because how have I ended up on a porn site? I've never, ever shared any kind of photo that is an intimate photo, nothing like that at all. So how can I be on this website? And I, I didn't realize at the time that, that um these these fakes um deep fakes were i just didn't really know that this was a um an issue so so i had to i had to sort of see them for myself to understand what had been done and it took me a while to be brave enough to look i didn't want to look at the pictures but eventually i decided i had to because i wanted to know what was out there And it was it was really, really disturbing. And I had nightmares about it for weeks. I didn't want to leave the house. Um, I was just really scared. And I just kept thinking, who would do this? Who, who would do this to me? Um, so it, it took a long time before I started to feel like I could speak publicly about it. Um, um, yeah, because you feel ashamed, even though it's not something that, you've done i think that is something that i uh, that actually starts your petition on change.org which is i've been taught that in order not to be sexually assaulted i have to take care of the content i produce i have to take care of my clothes like this sexist issue that luckily we're starting to to talk about and it, mm. it's becoming a conversation uh but yeah this is way off your way way out of your control this is this is just your pictures of uh, one of the terrible uh, things that happened is that there were actually they were they used pictures of of you being during your pregnancy and during your holidays right yes yeah they did yeah. um 
and some of them they'd all come from Facebook and Instagram and you, you your first reaction my first reaction was to think oh I should delete all of my social media I just shouldn't have any presence on the internet at all but actually that would be silly because that's that's letting pe- that's letting them win isn't it in a way to say I'm going to go into hiding um I suppose when I thought about it um for longer I felt like I'm not the person that should be ashamed here they should be ashamed for taking my holiday photos and all kinds of of you know really personal things like that um that I didn't imagine would be manipulated in this way and and doing that that to them yeah but it definitely makes you think about your privacy settings on social media for instance and if people are who you think they are that you might follow and stuff like that definitely um uh, actually regarding that reaction which is fairly common because uh I I heard about other women who were targeted by these assaults that actually decided to leave the internet. I was talking about this with my wife and she 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 actually answered like, "Well, this is this is colonization. It's like digital colonization. It's like men telling women sending a message to women that is saying like, "Okay, this is our domain and if you want to be here, you have to stay here but under our rules." And that is terrible. Like the fact that we because and there's no two ways to it. Uh this is made by men and pretty much against women i i read that there are there's a few there's a, a percentage of of men on these porn of these porn deep fakes but it's not common yeah exactly and it, it, for me as well as a writer like i said i'm obviously not a celebrity but i still do need to use twitter uh, instagram social media for my work because i have to exactly. I have to do work so uh, it would be if I removed all of my presence on the internet I would be damaging myself uh, as well as letting them win so it's it's difficult and that's why eventually I decided that I had to speak out about it because I thought if I do that I'm kind of turning it around and taking back some control and saying actually I'm not going to go away I'm actually going to get louder <laughs> by saying something about it I guess you actually wrote and filmed a, po- a poem it's a, it's a it's a very powerful po- poem uh, uh, i actually celoran excuse me celoran molaría un montón encontrarlo eh, el poema que escribió ella cuando pasó esto yo os lo voy a intentar pasar si no que le pongo ahí le, le empiezo a tirar trabajo al pobre celoran y, y se me vuelve loco eh, pero yeah you wrote a very powerful poem about it actually and how how did that came to come to your mind it was it, it to me, it was very inspiring seeing that you used your tools to defend. Thank you. That's really that means a lot to me um, that you thought that about it. I, I just, I suppose, in a way, it was almost like um, it felt like the only option because after I'd got over all the shock and fear and panic around what had happened, I and I calmed down and I started to think, okay. I can't change the fact that this has happened. That's irreversible. That's happened. It's done. Um, nothing I can do about that. I also have to accept that I might never find out who did this. Um, so it's not w- really worth wasting time and energy on that. I may never know. So I thought, well, what can I do? And the only good that I thought could come out of this was to raise some awareness and, um, to try and campaign to to get the issue to better pre, better protection for 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 women in, in, around this this stuff and yeah the only thing i know how to do is write and write poems so i thought i guess that's what i'll do then but it still felt a bit exposing to do that definitely i can't imagine but it's not only that you actually you started a petition I did. Yeah. And and the thing that's been really overwhelming is seeing is finding out the other people out there who are also campaigning around these issues, too. So it it suddenly I went from feeling really frightened and ashamed and alone about it to feeling part of a 
a community and supported and that's been one of the best experiences I think of my life finding that um that support there have been some bad things too I got a bit of um trolling on Twitter and stuff like that and you know it's always going to happen and there's a bit of you that fears oh if I speak out about this will that just invite more of the same thing? Maybe people will do more of them because they'll think it's funny. I mean, that's a risk that you take, but I felt like it was worth it um, to to make people aware because most of the people who replied or who signed my petition, they were saying to me, I did not know that these deep fakes existed. I had no idea. And then secondly, they were saying, I had no idea that this wasn't illegal in the United Kingdom um, and that it wasn't something that the police could do anything about. Uh, I, I actually uh, want to get back at that of how many people don't even know what deep fakes are. Mm -hmm. And, and, but I wanted to translate a little bit to the, to, to our people there, although Lucia is doing a great job. Gracias, Lucia. Uh, sí, decía, decía Helen lo que, Dice, de alguna manera, lo único que yo sé hacer es escribir, ¿no? Y por eso escribió ese poema, que la verdad es que eh, lo, os he dejado el enlace a Vimeo ahí. Es un poema bastante, bastante poderoso sobre sus sentimientos y, y, y lo, que, lo que me imagino que pasaría por dentro de ella cuando, cuando se encontró con esto, ¿no? Y, pero no es cierto que solo hiciese el poema, ha empezado esta petición y dice que le, le, le pareció muy emocionante ver cómo, había, cómo otras mujeres se habían sumado y que ya existía un movimiento que estaba volviéndose en contra, porque a pesar de que teníamos a gente que no tiene ni idea, ni siquiera de qué son los deepfakes, me gustaría incluso averiguar ¿no? cuánta gente de aquí no había escuchado la palabra antes o no, o no lo conocía de aquella manera. Eh, pero luego también la cantidad de gente que cuando lo descubría decía pero es imposible que esto no sea ilegal en Inglaterra. Esto es algo de lo que me... Voy a ver si tengo un poco de tiempo luego para hablar de cómo está el marco legal aquí en España, pero, pero efectivamente no es ilegal, no, no hay nada que lo prohíba. Y ha hablado de otra cosa que es sobre lo que quiero hablar, que, sobre lo que me, me gustaría volver a ella, que es, claro, cuando tú denuncias este tipo de cosas en redes sociales, cuando lo denuncias públicamente, lo peor es que recibes un montón de, de trolling, troles, gente que de pronto llega y lo que hace es encima echarte la culpa, tiene mucho que ver con el victim blaming, ¿no? el culpar a la víctima, y luego con, eh, bueno, en fin, este, este mundo horrible que hay de vez en cuando en internet. ¿no? Uh, so, Helen, you were telling me how when you, speak, when you spoke out, um, you got some trolling back, and that is like, that is another way to mute the victim. Mm. So, and, and I think that's what happens, that many women don't want to, to report this because mm -hmm. they're afraid of, of that happening. So it happened to you. Yeah, and I, I really understand why they would feel like um, they, they couldn't. I have had other women contact me privately since I said something about this and say, oh, that happened to me, but they'd never said anything publicly. And I think you're right, it's for, for that reason. Um, Yeah, it was so, so much the minority, though. Um, the, the overwhelming response was really supportive. So, but even when it's a minority, it still gets to you. It still hurts you. Um, somebody said, this this guy said, oh, you should be flattered. You obviously have uh, too much ego to be flattered. But something strange like that. And um, But also, as well as that, something that disturbed me was, It was only a few uh, accounts, but I noticed some unusual accounts were following me or trying to follow me rather because uh, I have a locked Instagram. Uh, but I had these requests on Instagram for followers and they yeah. when I looked at their profiles, I thought, I think these are not legitimate or I worried that it was people who were making some of these. So I just became quite suspicious, I suppose, and a little bit paranoid about who my followers might be. Um, yeah. Which is funny because in a way it's like you, what you're saying is like you become becoming suspicious is pretty much like what might be the default status on the internet. Like just not being suspicious, but being aware that whenever you share something publicly on the internet, it's impossible to track. Where, where does it end, right? Exactly. And I think I've always been a bit naive probably about that because 
I I really really like to see the best in people, um, and I I hate having to be guarded and not trusting. But I think, like you say, it's not so much that you have to be paranoid. It's just that you you have to be aware. I think that's the yeah. word you used is just right. Yeah, it's just knowing that it exists is already a way of defending against it. You know, just just at least to to be aware of it. Absolutely. And, yeah, and and what what would you say to uh, to women who who go through the same through the same experience? Is there a is there now a a, a phone to call uh, a place to go to? So over here um, in England, we have something called the Revenge Porn Helpline, and I did speak to them, uh, but they couldn't really they were very supportive and it was helpful to have the conversation but they couldn't really help me because this was not what's called revenge porn they weren't real images of me they were made up images and so um at the moment i don't know what the situation is in spain but um uh, in the uk revenge porn is illegal um but these fake images are not illegal so there's a i think the law clearly needs to catch up with technology because it it's simply that they haven't thought that this is something that people would do um but i guess i would say to any any um anyone who's been affected by any kind of image abuse you you're not alone and you you shouldn't feel ashamed um because it is not it is not you who has something to be ashamed of it's the perpetrator and don't let them silence you i would say in what in whatever that means i don't mean that you have to speak publicly about it of course you don't that's a personal choice and no one has the responsibility to speak about their ordeal because in itself it can be quite traumatic to do that um but uh, yeah just just um I would hate to think of people shutting themselves away or deleting their because of the fear of that. I mean, I can understand why people do it, but yeah, just you're not alone. And I found that, as I say, just from speaking publicly about it, the positive response has massively, massively outweighed the negative and it has been worth that. And yeah, the, the many things worth saying there. Like uh, I think, because of how our brains are wired, we tend to give a lot of importance to all the negative interactions, right? I think yeah. I always say that's because we, when we were living in caves, it was more important to know where the lion were than where the beautiful blue flowers. <laughs> uh, you had to be aware of the lion. And that's why every, every time if we feel threatened by these dirty, terrible comments, on, uh, we, we just feel like... It, For me, it's actually like a, a physical pain. It's like, mm. yeah. So let me, you, you, you said that you would like to see how much you understand Spanish. Well, I'm going to give you a chance to do it because I want to talk about the legal situation here. So maybe you'll, you'll catch a word or two. Le, pero, eh, vuelvo, vuelvo al español. Eh, estaba hablando con Helen sobre lo, de, pues eso, ¿no? lo del trolling y el, el ataque en redes sociales cuando visibilizó lo que le había pasado. Y dice algo que es que es muy cierto, al final era muy poca gente. El problema que pasa con esto es que como, por como están configurado nuestro cerebro, eh, yo tengo la sensación de que, de que, bueno, siempre nos fijamos, pesan mucho los comentarios negativos y las personas malas, en mi opinión, porque cuando vivíamos en cuevas era más importante estar al loro de dónde estaba el león que de dónde están las flores bonitas y, y, y las frambuesas, ¿no? Porque puedes vivir un día sin comer, pero no puedes vivir un día después de que te coma el león. Así que yo creo que también conviene darse cuenta de que no todo el mundo es horrible, sino que hay gente que es muy horrible. Y ahora quiero hablar un poco del, del, del estado legal de esto en España, pues para quien se lo pregunte, para quien tenga miedo y para que, o para quien le pueda haber pasado y esté por aquí o tenga curiosidad. Entonces, como decía, quiero dar las gracias a Verónica Larcón de Privacidad. Me puse en contacto con ella, Marilyn Gonzalo, a la que también le doy las gracias. Y estuvimos hablando sobre esto. Eh, lo que pasa es que el, los deepfakes no son ilegales. Es muy difícil eh, que los deepfakes sean ilegales. Sencillamente porque, ¿qué prohíbes? Prohíbes los memes, prohíbes los vídeos del intermedio, prohíbes... Es, es, es complicado hacerlo. Sin embargo, lo que sucede en España es que esto se podría considerar un delito que se podría ir por lo penal, por lo civil y por la vía administrativa y voy a leer mi chuleta. Pero es penal porque el delito no es el uso de la tecnología, sino el objetivo. ¿vale? Para empezar, eh, una imagen ¿vale? de pornografía se podría considerar delito de injuria, aunque no sea tu cuerpo. El hecho de que pongan tu cara en, en una imagen 
en una, en una escena pornográfica, eso es un delito de injuria que conlleva una multa. Pero es que además al ir en contra de la integridad moral pues podría haber penas de hasta dos años. ¿vale? No es un alegato contra la intimidad porque realmente el vídeo no es un vídeo tuyo íntimo, eso sí es cierto pero están utilizando algo que es un derecho fundamental tuyo, que es tu voz, bueno, tu cara, en el caso de que usen tu voz también, pero tu imagen. Eh, por la parte civil, es una vulneración de derechos fundamentales, como decía, eh, la, del honor, la del honor, la imagen y los datos personales, porque las fotos son tuyas y nadie tiene derecho a explotarlos. Y cuando encima, quiero hablar de las plataformas de, de deepfakes, esto acaba muchas veces en páginas porno. Las páginas porno, de las 10 páginas porno más grandes del mundo, hay 8 que a pesar de tener una política muy contraria a los deepfakes, pues se les acaban colando, y hay algunas. Pero la mayoría están alojadas en páginas dedicadas a deepfakes, y estas páginas tienen anuncios, con lo cual es mucho más fácil ir contra ellos, porque se están lucrando de utilizar tu imagen. Eh, y luego está la protección de datos, que bueno, pues la GDPR, como decía en el vídeo que he puesto que he publicado hoy, ¿no? pues para algo está. Para eso está, para protegernos. Y luego no solo eso, hay, un, hay una cosa que la gente podría pensar, y es un vacío legal, los deepfakes tú no tienes por qué saber hacerlo. Hay foros, hay comunidades, que, 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 que de, la verdad es que dan bastante asco, en las que directamente hombres llegan y, pues como lo que hicieron con Helen, ¿no? Cogieron su foto, la compartieron y dijeron, haced los deepfakes por mí. Bueno, pues eso es incitación al acoso y también es punible. Así que esa persona no se iría de rositas. ¿Vale? Eh, voy a... I'm, I'm going to read a comment. There are a few comments coming up, uh, Helen. And ¿Hay algún estudio que estime cuántas personas han sufrido y siguen sufriendo deep deepfakes? Sí. Este estudio, eh, que también he compartido el enlace a la página web en el, en el hilo, que lo tenéis más arriba, y si no, Celora no Lucía, igual nos, os lo pueden compartir otra vez. Eh, este estudio es de 2019, es un poco antiguo. Recordad que los deepfakes surgen en 2017. Eh, eh, habla de más de o sea, de, habla de cientos o de más de 100.000 o de cientos de miles de mujeres, porque son casi todo mujeres, y menores de edad, o sea que el impacto es muy fuerte, eh, en ese estudio hicieron un barrido de todos los deepfakes que circulaban por internet en aquel entonces que eran como 140 y pico mil y es de donde se saca este dato de que pues si eran 146.000 144.000 eran vídeos porno de mujeres un, un horror. Sí, hay bastante gente afectada. Thanks for your patience, Ellen. Did you get anything? Um, something about the percentage of uh, deep fakes that are women. Is that right? The, the yeah. Gen yeah. Uh -huh. So there's this study, there's this report, and uh, of all the deep fakes on the on the internet, uh, all the deep fakes. Like you get the memes, you get the YouTube videos, you get even the the movies where deep fakes have been done. Like for example, this uh, Martin Scorsese movie where they, 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 they uh, rejuvenated the actors. Well, if you yes. take all of them, 96% are uh, porn videos made with mm -hmm. pictures of women without their consent and probably without their, either their, their knowledge. So yeah, it's pretty, it's pretty harsh. It definitely has, there's something to be done there. And I, I think it's interesting because Everybody, there's so much more attention given to the political ones because it's um, yeah. if so nobody realizes that that's just the tip of the iceberg, definitely. Yeah, yeah, because we, 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 I mean, and of course it's an issue, like that's what neutral does actually, you know, it's all about fact checking and how, how this post truth era and, and, and the political implications that these have are really serious. But, mm. but yeah, there are also these personal stories about, as you said, non celebrities, people that are. You know, anonymous people who want to be live their life easily and, and, and they face this. Actually, there's this English author, Nina Schick. I keep talking about her because her, her book is, is pretty good. It's called Deep Fakes and the Infocalypse. And, and she's, she's, yeah, I'm pretty sure she's English, uh, Nina Schick. And she has a, a very good book uh, about it. You, you would definitely want to read it. Thank you. I'm writing it down. You're welcome. Um, um, oh, and I was wondering, I don't know if you know, but is there any way to, to know if someone has already been deepfaked? Uh, I'm not sure. What I do know um, is that, you, and I have not done this, so um, I don't know loads about it, but if you become aware that you have had um, an image of yours shared on a website, um, you can then put up as well as getting the images taken down, um, you can put up a um, like a Google alert thing so that you get notified if it appears somewhere else. 
as far as how you'd know if you were there in the first place, I think that's more complicated. So in my case, the the person who had made these images, they'd used my first name um, and some other details that connected to my life and they'd used my photos, but they hadn't used my full name. So I wouldn't have seen it, obviously, by Googling my name. So I don't know. I'm, I'm guessing uh yeah everyone involved with this broadcast is probably more technologically <laughs> savvy than I am so you might know ways of it but I don't think so I don't, not as far as I'm aware and as I say I just found out through someone else yeah. one telling me and, and you actually went to the police and reported right yes and did did this take I uh, you said that it took nowhere but did you actually manage some any in any way to find the person no um i've i've spent lots of sleepless nights trying to work out if it's someone who i know i mean there was some some things suggested that it might be someone that i do know and i know that's quite a common thing in the same way that lots of physical um sexual assaults sometimes it's by people that the victim knows um this was this was uh, this crossed my mind. I was like, is it someone that I thought was a friend or an acquaintance? But I, I, I haven't been able to get anywhere with that because yeah. on the day that I discovered the photos, the uh, user, uh, the person with the username who'd uploaded them, deleted their profile. Luckily, we already had screenshots and stuff like that for evidence. Um, but that in itself is quite strange and quite suspicious. So... I'm not sure how I'd go about finding out, really. But, yeah, the police said there was nothing that could be done for, for a while. They did try to pursue it as something that they called um, uh, malicious communications, so, like, threatening communications. But because the images hadn't been sent to me directly, because I'd found out through a third party, it wasn't deemed to be harassment which seems a bit silly to me because it obviously is harassment. Yeah. But I think the idea was, well, they probably thought I'd never see them. And I guess I wouldn't have, but does that make it, does it make it better if yeah. I never saw them and I never knew? I don't know. <laughs> yeah, the fact that, that they exist is the problem, not the fact that you're aware of. Yeah, and I think a lot of the debate in England has been focused on... Um, things being a crime if the perpetrator's motives were bad. And to me, that's wrong. It should be just about the lack of consent in the first place. It shouldn't be whether they intended to, to do harm or if they were just having a bit of fun. It's not fun for the person that it happens to, so I don't think that should come into it, really. Um, yeah, actually, about this that you were talking, I think we have two... Two two issues here. Like, there's one. There's a legal uh, a, a legal issue that we've been talked in, we we talked about. But there's also a behavioral one. And mm -hmm. funnily, we I asked you first about what would you say to women who suffer this. But mm -hmm. look, I didn't ask you. What would you say to men who do this? <laughs> oh, I mean, uh, I'm so that's such a that's such a great thing to have picked up on the behavioral issue and thank you for thank you so much for saying that because actually most of the interviews and things and conversations that I've done around this nobody has particularly focused on that behavioral thing but it is really clear to me that changing the law is only part of the picture mm -hmm. the issue is how we see um not just just women but how we see people's images and and what we think like the dehumanization of the image um and i'm not trying to i'm not trying to make a big statement about pornography here at all um uh, i'm not I don't have a particular position on that but i i think in terms of the lack of consent I think what I'd like to say to people, not just people who make these deep fakes, I think I'd have some pretty strong words for them, but for the people who consume them um, and who view them and who, who are using them, if you like, on these websites, I just think I'd, I'd, I'd want people to think about, um, about the ethics of, of how something might have been produced. And of course, in a lot of cases, we never know. It's the same as your purchasing choices and where where has the thing you bought, if you bought some clothes or something, where did that, how did that get made? It's the same with images that you encounter on the internet. I think it's wise to, to ask yourself 
has the do I think there could have been some manipulation here and some lack of consent so I just think we need to be less passive in what we what we consume and to think about the human beings behind pornographic images I suppose yeah I keep thinking and and don't get me wrong again I think uh, I think we are living a, a, a wonderful moment in history I think the technology and digital culture are amazing they can take us to the next level uh, but it's true that it's not our natural environment the mm-hmm. digital world is a fun place to be it's it has many possibilities but we keep acting in it in ways that we wouldn't be acting if it were if, you know it's very hard to harm someone when you're looking at their eyes but it's mm-hmm. pretty easy when you when you treat them like a like a video game character or a movie character right it's yeah like, you, you said that you put it so well that's i couldn't say yeah i couldn't put it better myself i think that's exactly it it it, it it stops us seeing people as human beings. And that's the thing about trolling and trolls and is that they wouldn't say it to your face. Yep. They wouldn't say it to, Probably they wouldn't not. say it to someone's mom or someone's sister or someone's wife, you know, they, they're just treating you as an object. Yep. And that is, and obviously that, 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 that's um, something that people often experience in other ways in their lives is the idea of being treated as an object. And it's, yep. it's very dangerous. Nobody likes it. Yeah. Nobody likes it. <laughs> yeah. Uh, so uh, I'll, I'll get back to to, our, to the audience. Hi. Hola, 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 hola a todos. Que sí, perdón, es que estaba, estaba hablando justo con Helen, ¿no? Y, y me daba cuenta de que hay, hay dos temas aquí, ¿no? Está por un lado el, el legal y por otro lado el, el de comportamiento. Me cuesta mucho decirlo en español, en inglés es muy fácil, que es el behavioral, ¿no? El, ¿Qué es lo que sucede con el comportamiento de las personas? Por cierto, quiero hacer un inciso. Eduardo, no me olvido de tu pregunta y la voy a responder, ¿vale? Pero quería centrarlo primero en, en toda la historia de Helen ahora y, y ahora voy con lo de los deepfakes. Eh, eh, y es que tenemos una parte legal que ya un poco hemos hablado sobre ella y en la parte de comportamiento lo curioso es que yo he cogido y le he preguntado a Helen como qué le dirías a las mujeres que sufren esto, pero no le había preguntado y qué le dirías a los hombres que lo hacen, ¿no? Y, y es eso, lo que dice ella es la importancia de ser conscientes de, de lo que hacemos, ¿no? de ser conscientes de, de lo que consumimos. Dónde compras y lo que compras es importante. Es lo mismo cuando consumes este tipo de materiales. Dice, dice hombre, tendría dos palabritas que decirles a los que producen los deepfakes, pero creo que también hay una res, cierta responsabilidad en la gente que lo consume. Y, y me parece que es una que, que es un, un punto muy importante, ¿no? el dirigirse a las personas que lo hacen, porque como yo, 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 yo creo de esta manera, ¿no? nosotros vivimos en este entorno físico y digital, pero el entorno digital no es nuestro entorno natural, entonces acabamos haciendo subnormalidades, no hacemos gilipolleces, nos comportamos como idiotas en el, en el, en el entorno digital. Y es porque, y es porque nos, desgraciadamente hacemos cosas que no haríamos a la cara, y creo que nos pasa a todos, es, es el problema de, de ese mundo. Y estábamos hablando sobre eso y ella es lo que dice, dice, ¿qué les diría? Pensadlo, a nadie le gusta sentirse como un objeto, ¿no? Nos pasa a veces y nos molesta, entonces es tener conciencia, conciencia de lo que haces. Uh, so I'm done with that. Um, oh, uh, I wanted to ask you, um, are you working uh, along with anyone on this petition or is it just, is it just working naturally on, online? Oh, yeah. Um, so I really, really recommend um, following. There's an organization or a movement called um, My Image, My Choice, And the people behind that, they're based in the all over, but um, mainly one person is in uh, England and one is in America. Okay. And um, they are campaigning on a wider range of issues than so. F- I mean, I didn't know anything about this, obviously, until it happened to me. So I wasn't really aware of the context. So I just started this petition about deep fakes. And then I found their petition. Um, and they called, yeah, My Image, My Choice. Um, and they are campaigning around all kinds of image-based abuse and um, to get anonymity for victims as well. And actually a whole range of reforms that I think is a lot more inclusive and... Um, yeah and and useful probably than my the little kind of drop in the ocean that I was sort of thinking about um and I've just become aware of um there's there's quite a lot of MPs as well um and politicians um in the UK that are starting to think about this but I just I just seem to meet more people who are interested or who are thinking of doing something all the time so it's 
it's been really it's really positive but yeah i've been kind of collaborating with my image my choice a little bit my image my choice that's what i just uh shared on the on the chat he publicado esto de my image my choice que es la organización que dice helen que pues a la que que está intentando igual traba dice que la ha descubierto desde que empezó con la campaña en change.org pues que están intentando hacer algo por los deepfakes Eduardo Arcos respondo a tu pregunta there's a question I'm gonna answer oh well actually it's made in English it says I have a question how long until we are completely unable to detect a deepfake how long until technology is so good it cannot be differentiated from reality he asks yeah I mean that's a scary thought isn't it and it's so hard when you think of it in 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 the philosophical sort of terms and like freedom of speech and like the the you don't want to obviously nobody wants to to limit creative freedom but there's there's got to be a difference between um yeah between that creative freedom and and taking advantage of people but yeah technology is changing so fast who 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 will be able to tell in the future? Who knows? Surely we need some kind of um, some kind of way of at least keeping up with where we are now to have a hope of being able to respond in the future. Because um, artificial intelligence is incredible um, yeah. and obviously used for the good as well as for for bad. Um, definitely, it's never technology. It's the person behind the technology that does good or bad, right? Absolutely. Yes, yeah, yeah. Much. Sí, Eduardo, respecto a tu pregunta, bueno, ya te, como hablas inglés ya lo, habrá, ya lo habrás escuchado, pero, pero bueno, para los demás, ¿no? Decía Helen que sí, que es lo que, lo que tiene la tecnología, que la, la pregunta que había hecho Eduardo, la he leído en inglés ahora que me doy cuenta, era como qué pasará, ¿no? Hasta cu ¿Cuánto tiempo pasará hasta que dejemos de distinguir los deepfakes de la realidad? Y, y, ¿Y qué sucederá con eso y qué sucederá con nuestra percepción de la realidad? La pregunta que hace eh, efectivamente es muy buena. Eh, mira, el libro que no paro de repetir, que es este de Nina Schick, porque es el primer libro yo creo que se ha centrado mucho en esto, de, en los deepfakes dentro de, del problema que, te, que, ten, que tenemos con esto que se llama, hay un término que han acuñado, han acuñado no, no recuerdo quién, pero Nina Schick lo ha usado para el, para el título del libro, que es el infocalipsis, ¿no? Cuando llega un punto en el que dejamos de distinguir bien entre la verdad y la ficción, dejamos de tener verdades compartidas, es algo que se puede ver en todos los problemas sociales que está habiendo últimamente. Tiene que ver con la, expon la exponencialidad del crecimiento tecnológico. Eh, Asim Azar, una de mis personas favoritas eh, en, el, en cuanto a tecnología, habla mucho de, este, de estos cambios a multinivel. ¿no? Si os fijáis, son tecnologías que crecen y afectan de tantas maneras que es muy difícil regularlas, es muy difícil... Aparte, la regulación muchas veces puede impedir el desarrollo te de tecnologías que pueden ser positivas. Los deepfakes no son malos, los malos son los que los usan mal. Nunca es la tecnología la culpable, es la persona que la utiliza. Entonces, eh, primero, para saber cuánto tardará hasta que los deepfakes sean indistinguibles de la realidad, cuánto hemos tardado de jugar al Pong, que eran dos palitos en la Atari con un píxel cuadrado que era una pelota, a jugar al Red Dead Redemption o al Horizon Zero Dawn o a, la, a los gráficos de la PlayStation 5, ¿no? a jugar el Cyberpunk. No, y, y, y vuelve a ser algo multinivel, no es solo la complejidad gráfica o auditiva. Pensad en la complejidad del juego, del mundo. Pues eso es algo que sucede con la tecnología. Tenéis un gráfico en el estudio de Sensory.org, eh, que son los que han hecho el estudio, de cómo crecen las GANs. Este tipo de tecnología se hace con unas, eh, uno, uno, unas herramientas de Machine Learning que se llaman GANs, que son gener Generative um, Adversarial Networks, redes eh, antagónicas generativas, creo que se traduce, y básicamente cogen una base de datos y son dos redes, dos, dos IAs, por decirlo de alguna manera, que una lo que hace es intentar producir el objetivo, en este caso, meter esa cara en un cuerpo que no le corresponde de la manera más realista, y la otra lo que hace es corroborar si lo está haciendo bien o no. Entonces tú pones a estas herramientas a entrenar, es como se llama, a trabajar, y claro, no tienen turnos de ocho horas ni cinco días a la semana, están constantemente trabajando a mayor eh, volumen, a, a mayor poder de procesamiento, pues más tiempo lo, y mejor lo pueden hacer, llegará un día que será muy difícil distinguirlo, y es un problema serio que tenemos que tocar ahora. Es decir, el problema de que haya un meme en el que se vea una noticia falsa es la, es, ni siquiera es el, el primer nivel del videojuego, es el videotutorial. Eh, 
eh, estamos ahora mismo a las puertas de un momento en el que realmente distinguir la realidad de la ficción porque el, el vídeo ha sido nuestra fuente de veracidad más, más fiable, pues ya no, ha dejado de serlo. Así que tenemos que ver qué pues se puede hacer. Afortunadamente hay un montón de tecnologías que están trabajando en ello y si me da tiempo hablaré sobre ellas. Uh, so yeah, I was I was uh, I was talking about this this question that Edu Edu made, um, and and Helen. So right now, this uh, you're you 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 got over it. You're you're you you keep doing your life. I'm so I'm 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 I'm, I'm so lucky that you you managed to to get over it. And and you know and and it's very very inspiring to hear your story from yourself. Thank you so much. Oh, thank you. No, thank you very much. Um, where can we find you? I know you have your 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 media, your social media blocked, and 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 actually it's very well done. I know I contacted you through through your agent actually. Uh, thank her or him for. <laughs> I will do. Um, yes, you can find me on uh, Twitter. It's at Helen Mort. Um, capital H, capital M. Um, and there's there's lots of stuff about my books and things that I do. Uh, on there and yeah I, I um yeah I always always love um meeting new writers and um I saw that uh, when I when I was when you tweeted this um this broadcast earlier I saw that I think neutral was followed by Luna Miguel who's a poet that I really yeah, admire really She's so cool <laughs> so yeah. that was yes, a nice look yes. very cool So, so it's cool that you know her. Yeah, Luna Miguel. She's a she's a young, yeah, still young poet from. I, I know her from Madrid, from actually yes. from the club scene in Madrid. Yeah, she's very good, very talented. Yeah, yeah. I don't know her personally at all. Yeah, I just her work and think she's really great. So, um, yeah, that's the nice thing about the internet is discovering new artists and new work and things like that. The But internet yeah, is I, amazing. To, There's just so many people that suck in it. <laughs> <laughs> but yeah i love the internet <laughs> it's a very nice place so helen uh thank you so much for for spending this time with us uh i as i said you can find uh, helen on on her twitter and also you have a website right which is helenmore.com yes that's right where they can find you all your work your poetry your books um if there's anything you want to say before we say goodbye No, just thank you very much. Thank you, everyone. And um, yeah, it's been really, really fantastic talking to you. And um, yeah, all the best. And uh, I've got, I've got a, a new motivation to um, brush up my on my Spanish because I could understand bits of what you were saying, but it was because it was repeating what I'd said, so I had context. <laughs> I really okay. need to do okay. some homework. And, and um, yeah, we're better. here. Come, come. Next time you speak to me, I'll be speaking Spanish. Awesome. Come to our stream every every week. <laughs> Thank you so much, Helen. Take care. Thank you. Bye. Okay, bye. Eh, chicos, voy a aprovechar ahora para, para quedarme respondiendo algunas preguntas más si queréis. Eh, estos últimos 10 minutos, pero no quería robarle más tiempo a Helen. La verdad es que eh, su historia me parece fascinante y lo que está pasando me parece uno de los grandes temas de, del momento. Hola, perdón, llego tarde, dice Inma. Bueno, pues no pasa nada, ya lo, lo puedes ver luego en diferido. Pero sí, el, el tema de los deepfakes es como esta cosa que vuelve a ser algo con lo que nos cruzamos día a día, pero rara vez nos ponemos a pensar en, sus, en, en el potencial que tiene. Quiero hablar de, de, dos part, de dos cosas fundamentales en el origen de los deepfakes que nos puede ayudar también a, a pensar... De esta manera, ¿no? Cuando surge una nueva tecnología, el intentar ponerte... Es como cuando vas conduciendo. Yo, mira, cuando, iba condu cuando yo aprendí a conducir, mi madre, eh, que es muy buena conductora, y mi, y, y mis hermana, mi, mi hermana Sandra, ahí de llegó más tarde, pero mi hermana y mi madre son muy buenas conductoras. Mi hermano choca mucho el coche, ¿vale? Pero, pero eh, siempre me decía una cosa. Me decía, tú no tienes que mirar el coche de delante. Tienes que mirar dos coches por delante, tres coches por delante, y así nunca te chocarás. ¿no? Así nunca te sorprendes. Con la tecnología nos toca hacer eso. ¿vale? La tecnología no es coger y decir, ah, mira, deepfakes, oh, lole. 
O sea, puedes hacer eso, pero te encuentras en esa situación en la que de pronto te llevas una sorpresa, te llevas la colleja que no ves venir. Y, y, y afortunadamente cuando uno no está tan despierto, pues hay un montón de voces interesantes. Eh, me gustaría compartir por aquí el tema, el, el, el artículo de Samantha Cole. Samantha Cole eh, escribió, en, escribió en Motherboard, que es uno de los medios de, de Vice, el medio especializado en tecnología, eh, sobre los deepfakes el día prácticamente que salió el deepfake original y vamos a hablar de la historia de los deepfakes los deepfakes se llaman así por un usuario de Reddit que empezó a hacerlos deepfakes porno, que lo hizo con Gal Gadot eh, y este usuario de Reddit que de pronto se, se, auto, se autoproclama pues eso, se, se llama ¿no? a sí mismo deepfaker, me parece que era eh, de pronto llega y, y subió unos vídeos primero subió uno con Gal Gadot pero Subió con Scarlett Johansson, subió con, con Aria de, de, de Juego de Tronos e inmediatamente el término se acuñó, fue deepfakes. Y esta mujer, Samantha Cole, escribe este artículo en Motherboard que el título, es que te lo juro, me parece que la tía fue, una, fue muy visionaria. Decía, AI assisted porn, fake porn is here and we're all fucked. ¿No? El, el porno asistido por inteligencia artificial ha llegado y estamos todas jodidas en todos los sentidos. Y es verdad, ella llegó y dijo esto va a ser el principio esto es como prender un, un, un hilo de dinamita o sea, un, una, una, una mechita de dinamita ¿no? y, y es lo que está sucediendo ahora eh, más allá de la regulación es una cuestión muy de comportamiento y, y creo que por eso ayuda mucho el concienciar y el darse cuenta de hasta qué punto esto es negativo me imagino, es porque de verdad que yo confío en la bondad del ser humano todavía entonces yo me imagino que habrá muchos, muchos tíos que todavía hacen esto creyendo que no pasa nada no puto mola. No mola. Si estás ahí, estás viendo esto, te digo, eh, no lo hagas. Da mucho asco. Y, y, y perdón, que dejo de, de hablar contigo, ¿eh? pero, pero quédate con esto en la cabeza. Y ahora volviendo a, al chat. Os, os, he, os he compartido este post de, de, de Samantha Cole y eso. Y que antes de, irme, antes de seguir con las preguntas del chat es... Esto es el tipo de cosas a las que me refiero. Yo recuerdo que cuando empezó el coronavirus en China, todavía no había llegado a Italia, ¿vale? Eh, antes de que cerrasen el, el, el mobile en España, recuerdo un artículo en Wired de un tío que decía el coronavirus podría acabar con los handshakes, con los apretones de mano. Yo dije, ¿este tío de qué está hablando? Y fíjate cómo nos encontramos más de un año después, porque esto yo creo que lo debí leer por... Eh, yo creo que era enero o enero o diciembre, ¿eh? así de heavy. Entonces, recuerda, como conduciendo, dos coches por delante. Julián, hola, en el hilo de Twitter se habla sobre endurecer el abuso de los deepfakes. ¿En algún país se ha conseguido alguna ley específica o endurecer el castigo? Pues volvemos a lo mismo. En Estados Unidos, eh, que la pornovenganza está penada, yo creo que como el término de pornovenganza aquí, igual Lucía me puede decir, porque ella investigó en un artículo que escribió en, en Revisor, eh, la pornovenganza per se no sé si está castigada pero sí que sé que hubo un caso en el que una persona que compartió fotos privadas de su exnovia eh, se le condenó y pagó una multa de 6 euros diaria no sé por cuánto tiempo era eso pero me parece, perdón, una mierda de multa eh, es un poco complejo eh, a mí por ejemplo lo que me dijo repito Verónica Larcón es que no, no sería necesario endurecer eh, las penas, o sea, legislar en contra de la propia tecnología sino en contra del uso que se da a esta y parece ser que está bastante bien. Así que, eh, y volviendo a, a en qué otros países, en Estados Unidos hay dos estados que sí que tienen leyes bastante firmes contra la pornovenganza. Eh, no recuerdo cuáles son, pero uno es California, seguro. Eh, y, pero Nanísimo igual nos lo dice. Si estuviera aquí Nanísimo, seguro que dice California y el otro. Eh, eh, y, y, en y como veis, en Reino Unido no. En Reino Unido se están poniendo la pila ahora. Todos los demás, pocos puedo decir. Y, y luego el miedo que siempre existe en todos los legisladores, ¿vale? Siempre que suceden estas cosas es cómo regulo o legislo con firmeza sin impedir la innovación, que es muy importante. Porque si tú coges ahora mismo y dices, se acabó el, los deepfakes y prohíbo a cualquier persona que use deepfakes, primero, China no lo va a hacer y te va a adelantar por la derecha. Eh, Estados Unidos tampoco lo va a hacer. Y, y ya no te digo Rusia. Así que no puedes prohibirlo. Lo que tienes que hacer es regularlo muy bien y con firmeza, pero también dejando libertad de, como decía Helen Moore, ¿no? sin, sin cortar la libertad de creación y de, y de, y de expresión. 
Obviamente estamos a nada de no poder discernir en lo que es real o es falso. Es un gran problema. Es un problemón. Es uno de los problemas fundamentales. Yo, yo eh, siempre hablo de dos problemas clave en la era exponencial en la que vivimos. Y me parece que son dos temas que tenemos que estar hablándolos eh, diariamente y preguntándonoslos diariamente. Y es, uno, la pérdida del concepto de la realidad. Claro que como yo creo que vivimos en una simulación, pues es que eso es una cosa muy subjetiva, pero no voy a hablar de eso ahora, ¿eh? no voy a hablar de eso ahora. Otro día lo hablaré, pero en, el, en, el, en, el, en mi otro Twitch, en el de Revisor, hablo de la simulación. Eh, un día hablamos de eso. Pero, pero ¿qué es la realidad? Y no tener realidades compartidas nos está jodiendo. Tiene mucho que ver con el utilizar palabras que no son para, para, para determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo... Eh, decir, esto es violencia, y es como, no, no es violencia, es agresión, violencia es otra movida, ¿no? Y es porque, yo qué sé, pues, como de, no, es, no, no sé cómo decirlo, libertad de expresión, ¿vale? No es coger las fotos de una mujer y desnudarla y publicarlo, eso no es libertad de expresión, eso es acoso, tronco, y si tú de pronto no entiendes que eso no es arte, que es acoso, el problema lo tienes tú, ¿vale? Y, y tenemos que entender que acoso, it exists, eh, arte, it exists, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, eso nos lleva a que realmente te, te, te mete por este camino en el que la realidad común se está perdiendo. Y el segundo es el de la capacidad extractiva que tienen todas las, eh, gran parte de las herramientas digitales y que además están utilizando, no fallos, diseños de nuestro cerebro para extraer más tiempo y más atención de la que deberían. Y que es algo que eso sí se puede regular y se debe regular como se regula el tabaco y el alcohol. ¿no? Porque llega el alcohol, ¿qué es lo que hace? Pues precisamente eso, aprovecharse de una debilidad de tu cerebro, que es tu cerebro, si chupa, no funciona igual, ¿vale? Y entonces quieres más y por eso hay unos organismos que dicen, bueno, pues para empezar, si haces esta mierda no conduces. Pero es que además hay alcoholismo, tal, tal, tal. Eso no se está haciendo con redes sociales. Y el uso en redes sociales es desproporcionado. No tiene sentido que pasemos más de cuatro horas y media al día en redes sociales. Ya no estoy hablando en Internet porque las porque los interfaces están diseñados precisamente para que tú pases más tiempo, porque es lo único que le importa a Facebook y a Instagram. No le importa que tú seas feliz ni que te hagas una receta de puta madre. No, no. Lo que quiere es que estés siete horas más de las que querías estar. Y eso es un problemón. Y esos son mis dos problemas como que más tiempo me ocupan. Eh, alguien ha puesto aquí a la rana Pepe. Ojo con la rana Pepe, eh, que me ponéis, a, me pongo a hablar de la rana Pepe y no paro, pero quiero hablar de eso con, con Nanísimo un día. Eh, Begudas Puch, ey, ese es Julia, Begudas Puch, Piña Puch, espacio patrocinado por Piña Puch. En un mundo extremadamente polarizado que cada vez más eh, se valen las campañas de desinformación, los deepfakes podrían cambiar el mundo para mal, absolutamente. O sea, lo están haciendo. Te quiero decir, ah, y hay un tema del que no he hablado, pero que un día si queréis profundizamos más, que es que están los deep fakes y luego otros que los llaman o los shallow fakes, aunque a mí me gusta más cheap fakes, ¿no? Como fakes baratos. Ejemplo perfecto, que lo vais a entender a la perfección, el de Nancy Pelosi hablando como si estuviera borracha, ¿no? Ese vídeo, ese vídeo tuvo un impacto alucinante. Y estoy convencido de que Nanísimo ha hablado de esto o hablará, o, o, y un día me encantaría hablar con él de esto, pero ese vídeo tronco hizo pensar a millones posiblemente de americanos, pero si no, seguro que cientos de miles, que Nancy Pelosi estaba o borracha o drogada o lo que sea. Y fue algo tan sencillo como pillar una herramienta de edición de vídeo y decir, tiempo a 0,8, a 0,5, y que ella hablase más despacio. Eso es un chip fake. Eso lo hace mi primo el cojo eh, con su Samsung Galaxy 01. Y eso, tronco, te revienta la democracia. No te das ni cuenta. Y eso es no chipfakes. Con lo cual, con deepfakes, olvídate. Apaga y vámonos. Y de hecho, los casos más alucinantes eh, los podéis encontrar por internet también, pero en el libro de Nina Six los cuentan todos. Julián, hola, gracias. De nada. Rafa Salazar, Maricopa, venga. Eh, y Arizona, hostia. Lo habrá dicho de verdad, Ismael. O sea, tenemos aquí una persona que se lo sabe. Pero no está nanísimo. No, no está nanísimo. Lo siento. Eo, está en mi corazón, eso sí. The Harman Path. The Harman Path, ¿qué tal? Eh, un experto en deepfakes, de hecho. Eh, hace deepfakes para películas. Si vivimos en una simulación, ¿qué más dan los deepfakes? Pues tienes razón, pero yo no voy a decir eso aquí, porque es que se lía. Se lía, está muy mal eso. Ay, cierto, gracias, Celoran. Celoran número uno. Begudas Puch. Más allá del porno, ¿no te parece más preocupante el uso de deepfakes en política nacional e internacional? Eh, es que no es either or. Me parece preocupante en ambos casos. Eh, 
lógicamente, una cosa impacta a nivel social, pero es que hay vidas siendo dañadas y destruidas por esto. Hay una cosa que, 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 que sucedió en la historia de Helen, de la que no hemos hablado, pero ella llega a desconfiar de pronto de una persona muy cercana en su vida, que realmente son amigos. Tronco, eso no está bien. Y sobre todo porque... pues ladrillito a ladrillito también revientas un muro así que no, no, me preocupan me preocupan ambas me, preocupan, me preocupa el hecho de lo que hace a mí lo que me preocupa es el hecho de que las, los humanos sigamos siendo tan imbéciles, tío, que tenemos herramientas maravillosas y las usamos para hacernos daño es que es, es, que es de tontos es que, es que somos muy tontos, tío es que somos muy tontos el problema siempre empieza por la educación y la formación sí Sí, por la educación y la formación, pero porque la educación... Estamos enseñando cosas del siglo XIX, en el mejor caso de los, del siglo XX, en, es, en aulas del siglo XXI. Ey, estamos en 2021, ¿eh? ya llevamos dos décadas dentro del siglo XXI. Y hay cosas que se enseñan en las aulas que son del siglo XIX. Ojito, colega. Eso es una locura. Eso es una, lo eso es, eso, eso es una locura. Y nadie coge y dice, esto no puede seguir siendo así. No, man, no, yo, yo, o sea... Es que fíjate que todavía estábamos teniendo la conversación cuando pasó lo de Andorra con los youtubers, que es como se tiene que enseñar fiscalidad en las aulas. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! Claro que se tiene que enseñar fiscalidad en las aulas, pero es que ya no es eso. Es, se tiene que enseñar a los chavales cómo relacionarse con sus ordenadores. Porque tú te crees que porque sabes eh, usar muy bien, sabe usar muy bien un iPad, tu niño de 10 años es un genio. No, 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 no. El genio es el que lo ha diseñado. Que lo que lo está haciendo es para que cualquier tonto pueda ser capaz de usarlo y pase más tiempo usándolo. Así que, eso. Eh, Nightbot. No, pero este es este. En ese canal nos gusta escucharte, es verdad. Y que disfrutes con nuestros directos, pues también. Siempre desde el respeto. No aceptamos insultos, tampoco la difusión de bulos, noticias falsas o el troleo. Amén. Aceptamos a cualquier miembro que quiera disfrutar de una buena charla en Twitch. A que está guay que yo lea el bot. Igual yo soy el bot. Eh, vale. ¿Y por qué no buscar nombres en español? Voto por dejar de usar el idioma del imperio. Ya, yeah, man. Eh, ¿Sabes qué? Voy a abrir este melón, ¿vale? Empezaremos a utilizar nombres en español cuando empecemos a inventar las cosas hispanoparlantes. Tenemos todo el talento y todo lo que hace falta para realmente ser los que estemos inventando las movidas. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre se van fuera y cuando las inventan, que muchas veces son españoles los que las inventan, el nombre comercial se lo ponen en inglés porque está en otro sitio. Así que, pues, cuando empecemos a... a son muchas cosas, son muchas cosas, no es tan fácil. El idioma del imperio me suena, me suena de todas formas a Star Wars. Eh, quiero un Twitch con Nanísimo y contigo. Di cuándo. ¿Me estás oyendo, Emilio? Te hablo por tu nombre del gobierno. Anytime, bro. Anytime, bro. Anytime. Me muero de ganas, tío. Porque es que me cae muy bien y solo nos conocemos como por pantallas y por, y por, y por un chat que tenemos en común en el WhatsApp. Y, no, y, y tengo muchas ganas, tío. Pues sí, eh, Inalvis63. Yo también quiero uno con Nanísimo. Eh, le doy la mano, le te recojo el guante. Por favor, ¿alguien puede escribir el nombre del libro y de la autora que acaba de mencionar? Tú, 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 tú. Es verdad que yo me pongo y que yo corro aquí y, y no digo nada. Nina Schick. Deep fakes de faques eh, falsos profundos. <ríe> en el idioma de Cervantes, falsos profundos. Es que fíjate qué poche. Eh, and, de y el. Infocalips. Infocalipsis. ¿Funciona? A la perfección. Mira tú. Uy, va, lo he puesto en mayúsculas, como una persona muy enfadada. ¡Nina, chic, deep face of the apocalypse! ¿Vale? Eh, podéis seguir a Rodrigo. Lo podéis hacer. Es un hecho. Es un hecho. Ya ha habido fraudes cerrando negocios con alguien que era un deepfake a través de videoconferencia. Sí, 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 sí. Sí, Rafael Salazar. Sí, sí, sí. Eso ha pasado, colega. Es que es muy fuerte. Pero no solo eso. Hoy he compartido en mi Twitter, lo tenéis por ahí abajo, que es increíble, un desarrollador... Eh, en LinkedIn, que pide a añadirte, ¿no? Y lo hace con un poco con el inglés de Borat. Y si no te das cuenta por el inglés de Borat, lo podéis ver. Espérate, vamos a probar. Eh, es que no me la quiero jugar, porque luego me lío con el, con el OBS, colega, y, 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 y no me sale bien. Pero es que es muy fuerte, porque está perfectamente creado, es un deepfake maravilloso, una cara de estas de thispersondasnotexist.com, que es una página web que crea caras. Pero aquí en los bordes se ve como... Como unos seres humanos como con los ojos deformes, como unos alienígenas. ¡Una movida jodidísima! Y, y me flipa porque es como... Allá hay deepfakes, obviamente. Hay, hay per, trabajadores de mentira en... Mira, 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 aquí lo tengo. Trabajadores de mentira en... en ¿Cómo se llama? 
en LinkedIn, tío. Es que es, es que es de coña, es de coña. Y la cara de, las caras que se ven es que son brutales. Le, os lo mandaré, os lo mandaré porque tal. Un día había el niño... Uy, me, no, voy a leer, no voy a leer eso en alto. No voy a leer eso en alto. Sí, nos falta organización y gente que invente nombres, jaja. Sí, Carl, Carlos Marx. Wow, la retaída de verdad es absoluta que has dicho en 30 segundos. A sus pies. No, hombre, levántate, por favor, no hagas eso. Eh, pero gracias. España, la cola de idea en Europa. No estamos para pedir mucho nombre de tecnología en español. Eh... Sergio Baixo. El líder de equipo que está desarrollando... Eh, que consiguió eh, la supremacía cuántica de Google hace como un año y medio. Gallego, le invité por LinkedIn a que hablase conmigo. No ha querido todavía. Tendrá mucho lío. Gallego. Eh... Joder, me quedo en blanco. Cosas del directo. Mucha peña. Mucha peña. Mucha peña. Es que hay una capa también de... de, de, bio, de biología que se te va la flapa. Y no me está viniendo su nombre y me da mucha rabia. En España hay un talento que flipas. Flipas. No, no, no. Pero, pero sí, te estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión ya como sistémica, es una cosa del país, no es de tal. Eh, Regina Falange, eh, gracias. Begudas Puch, pone el link. ¿El link de qué? Ya me he perdido. Ya me he perdido, no sé de qué link me hablas. Las empresas españolas utilizan terminología en inglés para todo porque suena más pro. Bueno, pero eso es ya como la gente que es muy flipping in the night. Y también te digo, se puede hacer en español, pero el otro día veía a Rae diciendo no digáis gamer, decid videojugador. Digo, hostia, videojugador, ¿qué es un videojugador? Voy a decir videojugadores. Vayamos, vayamos a, al, al web café. Ah, no, perdona, al café, al café red. <ríe> no va a funcionar igual llego un poco tarde pero ¿cuál es la utilidad positiva de los deepfakes? bueno pues para empezar te, te gozas las pelis ¿no? te gozas las pelis y ves películas bueno pues te están colando deepfakes por todas las pelis aquí estaba hace un rato The Hardman en Paz que es Alejandro Pérez Blanco un gran creador de, de, de efectos especiales que lleva explorando deep, deep, con deepfakes desde hace mucho tiempo me acuerdo perfectamente cuando empezaste además no sé si sigues aquí Alejandro y, y bueno pues sirve para eso no tenemos que olvidarnos que el arte no es pragmático, no tiene un fin de hecho, según Wilde el arte no sirve para nada y debe seguir siendo así, más que para expresarnos como humanos, y los deepfakes son una gran herramienta de creatividad, pero maravillosa y creo que también una herramienta de empatía, es decir eh, eh, creo que nos pueden ayudar a, a, a ver cosas pero sobre todo la, la, el, el crecimiento exponencial de las tecnologías y esa, esa multinivelidad que tienen, multinivelidad, tú, el de la RAE me, 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 me capa el Twitch, me reporta, <risa> eh, me reporta en tu zona. Eh, esa, eh, hace que, pues no lo sabes, no, no, no lo sabemos, pero por supuesto que tiene cosas buenas, más allá de las que ya tiene de, de facto, ¿no? pero vamos, sí, hay, hay muchas, y por eso no puedes prohibir lo que no te gusta o lo que, o lo que da miedo. Eh, eh, igual llego un poco tarde, pero tal, ¿por qué se usa en el resto del eh, ¿por, qué es, eh, ¿Por qué es lo que se usa en el resto del mundo del personaje de LinkedIn con Deepfake? Voy a cenar. Ah, vale, voy a, hacer una, voy a cenar un abrazo, camaradas. Venga, abrazo. Sigo, dice Jarmen Paz. Ahí estamos. Hablando de computación cuántica, está Ignacio Cirac, también español y un máquina. ¿Ves? Es que como me empecéis a poner nombres aquí de capos españoles, es que me vengo arriba, ¿eh? eh mirad qué pena para nuestra. Eh, dejarme de aquí un trabajo reciente con Deepfix que sirve para que el cine permita más cosas a sus creadores. Claro, ¿ves? Y han, ca han capado el link, me imagino. Bueno, chicos, somos ciento, chicos, chicas, somos 137 espectadores, son las 22.40. Hostia, voy a... <risa> Voy a acabar esto como Vicente Valles. España, 22.40. Eh, no, pero que ya me tengo que ir a dormir. Tengo a mi hija esperándome y a mi esposa también. Esto ha sido un placer. Gracias a todo el equipo de Neutral por, por, por ayudarme con el streaming. Perdonad por los momentos de silencio al principio y porque me estoy haciendo a esto. Fíjate, ¿eh? Eh, me gusta mucho el tech, pero a veces soy muy boomer. Eh, eh, que nada, que muchas gracias por todo. Espero veros aquí. Todos los miércoles, 9, 9 y media en Wadba, celebrando la cultura digital y la tecnología, pero también dándonos cuenta de que hay movidas que se ponen chungas y que tenemos que estar al loro. Dos coches por delante mientras conduces, always. Gracias por este maravilloso Twitch. Muchas gracias, Sin Alvis. Y recordad, podéis seguir a Neutral, podéis suscribiros. Eh, por favor, no dejéis de comentar. Comentad todo lo que podáis. Ana Pastor, ué, hola Ana. Escuyens, gracias, escuyens. Es que sabes qué pasa, que me he venido a vivir a Mallorca y ahora charro catalán, muy bien. Estoy, estoy uh, aprendiendo... Hostia, en la cara. 
a Charra Mallorquí. Tú, la, la ella, la ella, la hago así. Gracias, quiero más. Hasta el próximo miércoles. Pues ahí nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Recordad, suscribíos, dadle al like, seguidme en Twitter si queréis en arroba tarantaramonication o arroba reguisormac y, y en Instagram también tenéis un vídeo por ahí para que resume un poco todo esto y con un mensaje muy importante para todos esos seres humanos.